வெல்கம் டு ஹேமாஸ் டெஸ்க் நம்ம ஒரு புது சீரீஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் இதை வச்சு நம்ம ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கை நம்ம எப்படி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒருவேளை நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் கொஞ்சம் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கோட கோர் கான்செப்ட் அப்படின்னா ரெண்டு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து கிளாஸ் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ கிளாஸ்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன இது ரெண்டையும் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் ஸோ கிளாஸ்னா என்ன கிளாஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட் ஆர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ளூ பிரிண்ட் ஆர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு சிவில் என்ஜினியர் அவர் வந்து ஒரு பில்டிங் கட்டுறாரு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆக்சுவல் பில்டிங்கை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பில்டிங்கான ஒரு ப்ளூ பிரிண்டை வந்து அவர் வரைவார் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து ஒரு டிசைன் மாதிரி அந்த டிசைனை வச்சு எத்தனை பில்டிங் வேணா நாங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் கட்டிக்கிட்டே போகலாம் அதுதான் வந்து சிமிலர் டு கிளாஸ் ஸோ இப்போ கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ளூ பிரிண்ட் ஆர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எதை பற்றின ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்னா ஒரு ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டி பற்றின ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டி என்னவா வேணா இருக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறீங்க ஜாவா யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுறீங்க இல்லைனா எனி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வந்து எதெல்லாம் ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டியாக இருக்கலாம்னா லைப்ரரி இட் செல்ஃப் இஸ் அ என்டிட்டி புக் இஸ் அன் என்டிட்டி இப்போ ஒரு புக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ புக்கில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருக்கும் ஒன்று அந்த புக்கோட நேம் என்ன அது எழுதுனது யார் டைட்டில் என்ன இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் புக் ஸோ நீங்கள் எந்த ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு டேட்டா மட்டும் இருக்காது நிறைய டேட்டாஸ் ஆர் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி சேர்ந்தது தான் அந்த ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டி ஸோ அதை பற்றின ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் வந்து கிளாஸ் நம்ம இன்னும் டீட்டெயில்டா நம்ம பார்க்க பார்க்க யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்க போறோம் இந்த கிளாஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒன்னு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பிஹேவியர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது இட் இஸ் ஆல் டேட்டா ஸோ ஒரு கிளாஸுங்கிறது வந்து சம்திங் லைக் ஒன் சிங்கிள் கவர் அந்த ஒரு கவர்க்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கும் பிஹேவியர்ஸும் இருக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டேட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா என்னென்ன ஒர்க் அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு அந்த பர்டிகுலர் ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பிஹேவியர் ஆர் வி கேன் கால் இட் ஆஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்னென்னவோ அது எல்லாமே தான் வந்து அந்த பிஹேவியர் அதை வந்து நம்ம ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம் அந்த பர்டிகுலர் ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டி என்னென்ன ஒர்க்கு பண்ண முடியுங்கிற ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் வந்து பிஹேவியர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பீயிங் இஸ் அ கிளாஸ் ஸோ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்னா நம்ம மைண்டில் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் உடனே வரும் ரைட் ஸோ என்னென்னலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்கான ஹைட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி வெயிட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஹேர் கலர் ஸ்கின் கலர் இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இந்த ஹைட்டுங்கிறது ஹியூமன் பீயிங்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்கும் ஹைட் இருக்கும் வெயிட் இருக்கும் ஹேர் கலர் இருக்கும் ஸ்கின் கலர் இருக்கும் ஐ கலர் இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான செட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே என்னென்ன பிஹேவியர்ஸ் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்னால எக்ஸிபிட் பண்ண முடியும் ஒரு என்னென்ன பிஹேவியர்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்க்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கேன் வாக் டாக் ஈட் ரன் ஸ்லீப் இப்போ இதில் வந்து வாக் ஈட் ரன் ஸ்லீப் இதெல்லாம் மற்ற அனிமல்ஸ் பண்ணாலுமே டாக் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஹியூமன் பீயிங் மட்டும்தான் ஸ்பெஷலாக பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் ஸோ இப்போது இந்த ஹியூமன் பீயிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு வேர்ல்டில் இருக்கவே இருக்காது ஒரு பர்சன் வேணால் இருப்பாங்க யூ ஆர் அ பர்சன் ஐ ஆம் அ
ஓகே இப்போ இந்த ரியல் வேர்ல்ட் என்டிட்டி வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் இன்னொரு நேம் கூட சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் ஓட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம் அப்படின்னா தென் தேட் வில் பிகம் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கின் கலர் ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் ஒரு பர்டிகுலர் வெயிட் ஒரு ஹேர் கலர் ஒரு ஐ கலர் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் யூ வில் கெட் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி வேற ஒரு கலர் வேற ஒரு ஹைட்டு வேற ஒரு வெயிட்டு வேற ஒரு ஐ கலர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்னென்ன வேல்யூ இருக்கணும்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் கிளாஸ்ல ஆப்ஜெக்ட்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கெல்லாம் என்ன வேல்யூங்கிறத நம்ம வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணியிருப்போம் தட் இஸ் வாட் கால்ட் ஆஸ் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டூ திங்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஐடென்டிட்டி அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் ஸ்டேட் ஸோ நம்ம ஆப்ஜெக்டோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு தென் ஐ டெல் யூ வாட் இஸ் அன் ஐடென்டிட்டி அண்ட் வாட் இஸ் அன் ஸ்டேட் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து அ பர்சன் கேன் பி அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் வாட் வில் எக்ஸிஸ்ட் இன் த ரியல் வேர்ல்டு ஒரு ரியல் வேர்ல்டில் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்க ஒரு என்ஜினியருக்கு வந்து மைண்டில் வந்து அந்த டிசைன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிசைன் கெனாட் பி அ பில்டிங் அந்த டிசைனுக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தான் யூ வில் கெட் அ பில்டிங் ஹியூமன் பீங்னால் என்னென்னலாம் சொல்லியிருந்தோம் ஹைட் இருக்கணும் வெயிட் இருக்கணும் ஹேர் கலர் இருக்கணும் ஸ்கின் கலர் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த ஹைட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வெயிட்டுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹேர் கலர் பிளாக் ஸ்கின் கலர் ப்ரவுன் இது கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஒன் பர்சன் பர்சன் ஒன் இதே வேற வேற வேல்யூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் ஓகே இப்போ கம்மிங் பேக் டு ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஸ்டேட் இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஹைட் வெயிட் ஹேர் கலர் ஸ்கின் கலர் இது எல்லாமே வந்து சேமா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது பட் தெர் இஸ் அ சான்ஸ் இதே ஹைட் இதே வெயிட் இதே ஹேர் கலர் இதே ஸ்கின் கலர் வச்சு நமக்கு யூ கேன் ஹாவ் பர்சன்ஸ் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் கேன் ஹாவ் சேம் டைப் ஆஃப் ஆர் சேம் வேல்யூ ஃபார் த பேராமீட்டர்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு பர்சன் நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ யோர் நேம் இஸ் அ ஐடென்டிட்டி ஸோ இதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நம்ம நேமுங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி மென்ஷன் பண்ணலை பட் நேம் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் அ பர்சன் ஸோ அந்த நேமுங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி வில் பிகம் அண்ட் ஐடென்டிட்டி ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதே அந்த நேமை வச்சு தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அண்ட் வாட் இஸ் அ ஸ்டேட் அப்படின்னா இப்ப இன்னைக்கு உங்களோட வெயிட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கலாம் நாளைக்கு இட் கேன் பிகம் சிக்ஸ்டி செவன் ஆர் செவன்டி ஆர் இட் இட் மைட் ஈவன் ரெடியூஸ் டு சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த வேல்யூஸ் வந்து ஆர் சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் ஸோ இப்ப இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷன் படி இதுதான் வேல்யூ லேட்டர் டைம்ல திஸ் வேல்யூ மைட் சேஞ்ச் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்னா எடுத்துக்கிட்டு கரண்ட் வேல்யூ என்னவோ அது எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்துன இதுதான் வந்து யூ வில் கால் இட் ஆஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ த கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஹைட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வெயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹேர் கலர் பிளாக் ஸ்கின் கலர் ப்ரௌன் த ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் டுமாரோ நாளைக்கு இட் மைட் ஈவன் பிகம் ஹைட் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வெயிட் சிக்ஸ்டி செவன் ஹேர் கலர் பிளாக் ஸ்கின் கலர் ப்ரௌன் எல்லா வேல்யூஸுமே மாறணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்லி ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூஸ் மட்டும் மாறினா கூட இட்ஸ் ஓகே ஸோ அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வில் ஹாவ் ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஸ்டேட் so what is an instance of a class object is a instance of a class why it is called as instance because nama values over property ku or value kuduthona you will get one instance you give a different value you get a different instance so in the class of object on the core concepts of object oriented programming object oriented programming concepts enna nalla irukku appadina first one is encapsulation the second one is abstraction third one is inheritance then the fourth one is polymorphism these four principles or concepts are called as pillars of object oriented programming ipo inga sollirukra over concept yum let us see with one example what is encapsulation encapsulation na onnu illa wrapping up of data
ரியாக்ட் ஆகாம தனித்தனியா கூட இருக்கலாம் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் உள்ள இருக்கும் உள்ள வந்து ஒரு கேப்சியூலா வந்து ஒரு கவர் போட்டு நம்ம வச்சிருக்கோம் ஸோ ஒன்னு ஒன்னும் தனித்தனியா இருக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு ஈட் வாக் ரன் இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒர்க் அண்ட் தென் ஹைட் வெயிட் ஹேர் கலர் ஸ்கின் கலர் இதெல்லாம் வந்து என்னது டேட்டா ஸோ இப்போ இந்த டேட்டாவும் ஃபங்க்ஷன்ஸும் ஒன்னா சேர்ந்து வி கால் இட் டுகெதர் ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங் டேட்டா இல்லாமல் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் செப்பரேட்டாகவும் இருக்காது ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் டேட்டாவும் செப்பரேட்டாக இருந்தாலும் தெல் நாட் பி எனி மீனிங் வி ரேப் அப் டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் ஒன் சிங்கிள் என்டிட்டி இந்த என்டிட்டி என்னவா நம்ம ரேப் அப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கிளாஸ் ஸோ நம்ம இந்த கிளாஸாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா டேட்டாவையும் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் ஒன்னாக வச்சு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறத தான் வந்து யூ கால் இட் ஆஸ் என் கேப்சுலேஷன் கேப்சுலேஷனில் யூ வில் ஹேவ் டேட்டா மெம்பர்ஸ் தட் இஸ் ஹைட் வெயிட் ஹேர் கலர் ஸ்கின் கலர் இதெல்லாம் தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம டேட்டா மெம்பர்ஸ்னு சொல்லுவோம் தீஸ் டேட்டா மெம்பர்ஸ் வில் பி ப்ரைவேட் அண்ட் மெத்தட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா திஸ் வில் பி பப்ளிக் ஸோ நம்மளால மெத்தடை தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா கால் பண்ண முடியும் பட் டேட்டா மெம்பர்ஸை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது டேரக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த டேட்டா மெம்பர் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா மெத்தர்டு வழியாக தான் நம்ம இந்த டேட்டா மெம்பரை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அது இல்லாமல் டேரக்டாக நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுக்கு என்கேப்சுலேட்டாக இருக்குது அது இப்படி தான் என்கேப்சுலேட்டாக இருக்கும் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் அவுட்டர் கவரில் இருக்கும் டேட்டா மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இன்னர் கவரில் இருக்கும் வி வில் சி தட் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் லாட் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ரைட் டேட்டா மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஏன் ப்ரைவேட்டாக இருக்கணும்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சனோட ஹைட் இருக்கு இன்னொரு வந்து டேரக்டா அந்த ஹைட்டை வந்து மாத்திட முடியுமா யூ கேனாட் சேஞ்ச் த ஹைட் ஆஃப் அ பர்சன் கரெக்ட் அந்த ஹைட்டுங்கிறது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டே மாத்திக்கிட்டா தான் உண்டு வெளியே இருக்கிற எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டரும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மாற்ற முடியாது இப்போ அந்த மாதிரி தான் தட் இஸ் ஒய் திஸ் டேட்டா மெம்பர்ஸ் ஆர் கெப்ட் ப்ரைவேட் ஓன்லி த்ரூ மெத்தட்ஸ் யூ கேன் ஆக்சஸ் அ டேட்டா மெம்பர்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் திஸ் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம ஒரு டிவி ரிமோட் நம்ம பார்த்துருப்போம் டெய்லியும் நம்ம வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த டிவி ரிமோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி லாட் ஆஃப் பட்டன்ஸ் இப்போ இந்த பட்டன் எல்லாம் என்ன ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியுமா அப்படின்னா தெரியாது இங்கே வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு பவர் ஆஃப் ஆன் பட்டன் இருக்கு இது அமுத்துனா டிவி ஆஃப் ஆகும் டிவி ஆன் ஆகும்னு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இங்கே வால்யூம் பட்டன் இருக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும் நமக்கு தெரியும் சேனல் இருக்கு சேனல் மாத்தணும்னா சேனல் அப் சேனல் டவுன் இது நமக்கு தெரியும் இதை தாண்டி மற்ற பட்டன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணும்னு தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர எப்படி அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி உள்ள நடக்குது ஆர் உள்ள இருக்கிற அந்த இன்டர்னல் மெக்கானிசம் என்னங்கிறது யாருக்குமே தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை திஸ் இஸ் வாட் கால்ட் ஆஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ நமக்கு வாழ்க்கையில அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை நம்ம எங்கனாலும் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம கார்ல போறோம் பிரேக் இருக்கு ஆக்சிலரேட்டர் இருக்கு இதெல்லாம் பிரெஸ் பண்ணா இது இது நடக்கும் தெரியும் பட் எப்படி நடக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது தட் கான்செப்ட் இஸ் வாட் கால்ட் ஆஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன ஹைடிங் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டீடைல்ஸ் நடக்கிற டீடைல்ஸ் உள்ள என்ன எக்ஸாக்டா நடக்குது ஹவு இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டடுங்கிறது அவுட் சைட் வேர்ல்டுக்கு தெரியாது ஸோ நோயிங் ஓன்லி வாட் கேன் பி டன் பட் நாட் ஹவு இட் கேன் பி டன் So we will know என்னெல்லாம் இப்போ ரிமோட் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன பண்ண முடியும் தான் தெரியும் பட் அது எப்படி பண்ணியிருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ வி நோ ஓன்லி வாட் பட் நாட் ஹவு இந்த டைப் ஆஃப் இதை ப்ரோக்ராமிங்லையும் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் தேட் இஸ் வாட் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ அனதர் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி பிரேக் ஸோ அப்ளை பிரேக்குங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறோம் தட் இஸ் இந்த லீவர் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கார் ஸ்டாப் ஆகும்னு தெரியும் ஆனால் உள்ளே எக்ஸாக்டாக என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறவங்க இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை பிரேக் அமுத்தினா அந்த இக்யூன் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சா போதும் தட் இஸ் வாட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் வாட் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா ப்ராசஸ் ஆஃப்
இதை வந்து நம்ம பிக்டோலியரா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது இப்படி அப்வேர்ட் ஆரோ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் யூ ஹாவ் ஒன் கிளாஸ் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பேரண்ட் கிளாஸ் ஆர் பேஸ் கிளாஸ் ஆர் சூப்பர் கிளாஸ் இது இது எல்லாமே வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கிளாஸ் நம்ம சொல்லலாம் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு புது கிளாஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் ஒரு சைல்ட் கிளாஸ் ஆர் இட் கேன் பி கால்ட் ஆஸ் டிரைவ்ட் கிளாஸ் ஆர் இட் கேன் பி கால்ட் ஆஸ் சப் கிளாஸ் லெட் அஸ் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பைக்குக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கும் இப்போ இன்னொருத்தர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பல்சர்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பைக் கிரியேட் பண்றாங்க ஸோ பல்சர் இஸ் ஆல்சோ அ பைக் அப்போ பல்சர் வந்து பைக் தான் சொல்லிட்டோம்னா பல்சர்ல மறுபடியும் பைக்குக்கான டெஃபினேஷன் எல்லாம் நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல பல்சரும் பைக் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதெல்லாம் புது ஃபீச்சர்ஸ் எதெல்லாம் புதுசா மாடிஃபை ஆயிருக்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டின்னு மட்டும் நம்ம சொன்னா போதும் தட் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் ஏ அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா வி கெட் ரீயூசபிலிட்டி ஆஸ் அ அட்வான்டேஜ் ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற பைக் இப்போ ஒரு டிசைன் பண்ணிருக்காங்க பைக்குக்குன்னு ஒரு டிசைன் எல்லாம் ஃபுல்லா எழுதி வச்சுட்டாங்க ஒரு டென் பேஜஸ் டாக்குமெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பல்சருக்கும் மறுபடியும் ஸ்கிராச்சில இருந்து எழுதணும்னா அந்த டிசைன் எல்லாம் ஃபுல்லா எழுதணும் விச் இஸ் நாட் பாசிபிள் இதே வந்து நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா பல்சரும் ஒரு பைக் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா பைக்குக்கான ஸ்பெசிபிகேஷன் எல்லாமே பல்சருக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் நம்ம சொன்னா போதும் சோ நம்ம எழுதுனத வி ஆர் நாட் வேஸ்டிங் வி ஆர் ரீயூசிங் இட் சோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ரீயூசபிலிட்டி இஸ் அ அட்வான்டேஜ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாலிமார்பிசம் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ வேர்ட்ஸ் பாலி அப்படிங்கறது மெனின்னு அர்த்தம் மார்ஃப் அப்படின்னா ஃபார்ம்னு அர்த்தம் சோ ஒன் இன் மெனி ஃபார்ம் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பாலிமார்பிசம் so something is going to behave differently in different situation it can be object or it can be a method edho one over situation la over maathiri behave pandra maari irukum that is what called as polymorphism so ore function ore work ore message ana oru object oru maari respond pannu innor object innor maari respond pannu respond pannuna oru maathiriyana implementation implement pannu இன்னொரு இது இன்னொரு மாதிரி ஒர்க் பண்ணும் அதுதான் வந்து ரெஸ்பாண்டிங் சோ ஒரே மெசேஜ் தான் வெஹிக்கிள் கார் இஸ் அ வெஹிக்கிள் கரெக்ட் சோ கார் இஸ் அ வெஹிக்கிள் இங்க நம்ம வெஹிக்கிள்னு ஒரு காமன் டெபினேஷன் வச்சிருக்கோம் அப்போ காரும் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் தான் சொல்லிட்டோம்னா வெஹிக்கிள்க்கு என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னலாம் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே காருக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி வெனை சே பைக் பைக் இஸ் ஆல்சோ வெஹிக்கிள் சோ வெஹிக்கிள்க்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே பைக்குக்கும் இருக்கும் என்னென்ன அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸோ என்னென்ன மாடிஃபைடு ஃபீச்சர்ஸோ அது மட்டும் நமக்கு இங்க எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கொடுத்துருப்போம் சோ அப்ளை பிரேக்குங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் வென் கால் இட் வில் மேக் த கார் டு ஸ்டாப் இந்த அப்ளை பிரேக் வில் மேக் த பைக் டு ஸ்டாப் சோ சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கார்ல இன்வாக் பண்ணோம்னா மெக்கானிசம் வில் பி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பைக்ல இன்வாக் பண்ணோம்னா mechanism will be completely different this is what i said same method but it behaves differently when it is been called by different objects or we can say ore message ku apply brake nu nama solra car kitta neenga brake podu nu sonnalum seri bike kitta brake podu nu sonnalum it will apply the brake but ullukulla irukkira working will be different so car work pandrathu vera mari work pannu or we can say the response of the car will be different the response of the bike will be different that is what called as polymorphism so ore message ku vera vera object vera vera mari respond pannu but idu rendume it is vehicle only nam or example ella paakumbodhu you will understand the summary of this video enna na appadina கிளாஸ் பார்த்துருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ கிளாஸ் இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட் ஆர் அ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆப்ஜெக்ட்னா இட் இஸ் அ ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கணுங்கிறத தான் நம்ம கிளாஸில் டிசைன் பண்ணுறோம் என்கேப்சுலேஷன் யூ ரேப் அப் த டேட்டா அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் டுகெதர் அண்டர் ஒன் காமன் கவர் இந்த கவர் ஆர் என்டிட்டி இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ கிளாஸ் இப்படி பண்ணுறதுனால வாட் இஸ் இ அட்வான்டேஜ் தட் வி கெட் இஸ் இட் லீட்ஸ் டு இன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ என்கேப்சுலேட் பண்ணுறதுனால நம்மளால் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன வி டெல் தி அவுட் சைட் வேர்ல்ட் ஓன்லி வாட் கேன் பி டன் பட் நாட் ஹவு இட் உட் பி டன் பட் ஸ்டில் தி அவுட் சைட் வேர்ல்டு கேன் யூஸ் தட் நம்ம ரிமோட் மாதிரி பட்டன் அமுத்தினா சேனல் மாறும் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் உள்ளே எப்படி அதை மாற்றுறோங்கிறது சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இன்ஹெரிட்டன்ஸ் 
இட் இஸ் எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ்ட் பை த ப்ரோக்ராமர்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸ் இருக்கு இதேவே தான் மறுபடியும் எழுத போறோம்னா திரும்ப நம்ம எழுத வேண்டாம் அதோட டைப் தான் இதுனா இது அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா மட்டும் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டு போயிடலாம் தட் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பாலிமார்பிசம் சேம் திங் பிஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட்லி இன் டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ அப்ளை பிரேக்குங்கிற ஒரே மெத்தட் தான் கார் கால் பண்ணிச்சுன்னா வேற மாதிரி பிஹேவ் ஆகும் இதே பைக் கால் ஆச்சுன்னா வேற மாதிரி பிஹேவ் ஆகும் ஸோ வி ஹவ் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ ஹேமாஸ் டெஸ்க்ல இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் இதே மாதிரி நம்ம பார்க்க போறோம் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் ஆகட்டும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு ஆகட்டும் இல்லை பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஆகட்டும் நிறைய வீடியோஸ் காத்துட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ